Hi friends, welcome to Winners Online so Academy and my name is Balakrishna. So today I want to explain regarding the syllabus. In this video, what topics are there? What are the questions in the previous video? What are the questions in the previous video? Okay, now we have to ask the question in the syllabus. We will ask the question in the full marks. In the history, so it is static. बेसिक वक्ती स्टैटिक कंट्रोल नो मंटे ये पहले का मार्चे देते ये मन उन्दा अंडे इन लेतु ओके सो देस मार्चे दे मन उन्दा महात्मा गांधी दंडी सत्याग्रह लेता उपसत्याग्रह मंटे उपसत्याग्रह डेट अधे बंदी आ सिस्टम अधे बंदी लेता क्विट इंडिया उद्यम मन जब ऐसा नाम अधे बंदा नंटे ये क्वोगा म अंदवला दिनी बागा चतुर्गली थे, ये कोगा चतुर्गली थे, फुल मार्क्स होते हैं, ये कड़ा मिस हो कुंडा, न्यूज़पेपर्स गानी, बुक्स गानी, सो इम्पोर्टेंट इवेंट्स गानी, कैरेक्टर्स गानी, ये वन्नी जागरता का चूड़ागली थे, हंड्रेड परसेंट यू आर गोइंग टू सेक्यू फुल मार्क्स, अंदर लो अनुमान कच्चे दंग आदि माइंड लो उंडी पोतो नहीं को, हाला मरे चक्का का निवो चुड़ाल सेना टुंडे यमशाल ने गुड़ा उन्नाई, सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ओके ना, मरे सिलेबस सेम उन्दे ही, मनन चोदम, यू कैन सी द सिलेबस, व्हाट सिलेबस दैट इज़ देर, चुड, सो यूरोपियन � वर्तक व्यापार आलोक चिन्ह ट्वेंटी मोटा मोटा जी वाले हो पोर्चुगीज़ वाले हों जब पैसा ना माला ये पोर्चुगीज़ वाले स्तावरा ले लाओ ना ही सादे रखेंगा गवर्नर लेवल ना रुई चीज ने दाल इंटी इतना सर दस मना द इम्पोर्टेंट एरियास में रखो पोर्चुगीज़ वाले भारत देश आने की दैट इज़ ऑन ट्वेंटी फ्रांसिस्को डी आलमेडा नीली नीति विधान आने प्रवेश बेटे ना पोर्चुगीज गवर्नर यवरोने डिगर मन फ्रांसिस्को डी आलमेडा नीली नीति विधान आने रद्दुचे से देवरोने डिगर डो ओके दिस इस ऑल बुक अर्कने तनु अलां फर्स्ट टॉपिक मरे चुस्ते ही सो दिस पोर्चुगीज सन्नाम तरवा तार इंडवदी Dutch East India Company that was started in the year 1602. पदहार वंदर रेंडलो Dutch East India Company एरपाट चेसारू. कानी भारत देशानी के Dutch वाले पुडुच्चार रेंटे पदहार वंदल इदुलो रोडन जरिएंदी. The Dutch came in the year 1605 अनी अन्ना. ये Dutch वारू यपुडुच्चार भारत देशानी कनेट लेते It's in the year 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1
అక్టోబర్ ట్వంటీ సెకండ్న జరిగింది ఇలా మరి బ్రిటిష్ వారి గురించి చూస్తాం సో బ్రిటిష్ అని అన్నాం తర్వాత డానిష్ డెన్మార్క్కు చెందిన వాళ్ళు డానిష్ వాళ్ళు డెన్మార్క్ అని అంటున్నాం ఒక కోపెన్ హెగన్ అనేది రాజధాని కోపెన్ హెగన్ ఆ తర్వాత మరి ఫ్రెంచ్ వారి గురించి చూడడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఫ్రెంచ్ వారు అని అను ఈ ఫ్రాన్స్కు చెందిన వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఏర్పడింది వచ్చిందేమో సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అన్నాం ఇలా వీళ్ళంతా భారతదేశానికి వర్తక వ్యాపారాలకు వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది వీళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత వాస్తుశైలి ఎలా ఉంది ఏ రకంగా వీళ్ళు వాస్తుశైలిని ఏర్పాటు చేశారు అనేది కూడా మనం చూడాలి ఓకే మనకేమో భారతదేశంలో ఉన్న ద్రవిడియన్ స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నాం అదే రకంగా మరి చూస్తే నగరా స్టైల్ అన్నాం నగరా స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పేసి అన్నాం వేసరా స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నాం మరి వీళ్ళు ఎవరెవరు ఏ స్టైల్లో నిర్మాణాలు చేపట్టారు అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా వీ హ్యావ్ టు సి ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఒకటి ఓకే తర్వాత మరి చూసినట్లయితే కర్ణాటిక్ వార్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం కర్ణాటక యుద్ధాలు కర్ణాటిక్ వార్స్ అని చెప్పేసి వీటికి పేరు లేదా ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ యుద్ధాలు అని అన్నాం మూడు యుద్ధాలు జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ సెకండ్ కర్ణాటిక్ థర్డ్ కర్ణాటిక్ ఇలా సెవెంటీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫస్ట్ వన్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ నైన్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెకండ్ వన్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ త్రీ థర్డ్ వన్ ఇలా మూడు కర్ణాటక యుద్ధాలు జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం ఏ సంధితో ముగిసింది ఏంటి అనేది ఒకటి ఇక బెంగాల్ని ఎలా ఆక్రమించారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు సిరాజ్ ఉద్దౌలా బెంగాల్ నవాబుగా ఉన్నాడని చెప్పేసి అన్నా బ్యాట్ల ప్లాసీ బ్యాట్ల బక్సార్ ఇవన్నీ బెంగాల్ ఆక్రమణకు దారి తీసినవి సిరాజ్ ఉద్దౌలా బెంగాల్ గవర్నర్గా ఉన్న సిరాజ్ ఉద్దౌలా కలకత్తా చీకటి గది ఉదంతానికి కారకుడయ్యాడు ఎప్పుడైతే కలకత్తా చీకటి గది ఉదంతానికి కారకుడయ్యాడో ఎటువంటి సందర్భంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్లాసీ యుద్ధానికి నాంది పలికారు అలా బ్యాట్ల ప్లాసీ బక్సార్ ఇవి తర్వాత ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధాలు ఈ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్స్ మరి చూసినట్లయితే నాలుగు యుద్ధాలు జరిగాయన్నాం ఆంగ్లో ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధాలు ఈ ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధాలు ఎన్ని జరిగాయన్నట్లయితే నాలుగు ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధాలు జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది సో ఫోర్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్స్ అని చెప్పేసి సి అన్నాం ఓకే ఎన్ని ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధాలు జరిగాయి నాలుగు జరిగాయని చెప్పేసి అన్నాం ఈ ఫోర్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్స్ మరి చూస్తాయి ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ద ఇయర్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీ నైన్ అని చెప్పేసి అన్నాం సెకండ్ వన్ ఇన్ ద ఇయర్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ దాకా జరిగినటువంటిది మూడవది మరి చూసినట్లయితే సెవెంటీన్ నైంటీ సెవెంటీన్ నైంటీ టూ సెవెంటీన్ నైంటీ టూ దాకా అన్నాం సో ఫోర్త్ వన్ ఇన్ ద ఇయర్ సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్ అండ్ సెవెంటీన్ నైంటీ నైన్ టిప్పు సుల్తాన్ కాల్చి చంపబడ్డాడు చివరి యుద్ధంలో మరి చూస్తే నాలుగో దాంట్లో కనుక చూసినట్లయితే నాలుగో ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధంలో టిప్పు సుల్తాన్ కాల్చి చంపబడినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం ఇక ఆంగ్లేయులు మరాఠాలకు జరిగిన యుద్ధాలే ఆంగ్లో మరాఠా వార్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఆంగ్లేయులకు మరాఠాలకు జరిగిన యుద్ధం ఏది అంటే ఆంగ్లో మరాఠా సో దేస్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఇవి కూడా మూడు జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఓకే ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధాలు శివాజీ తర్వాత పీష్వాలు రావడం జరిగింది శివాజీ తర్వాత శివాజీ పాలనా కాలం ఎప్పటి నుంచి సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ టు సెవెంటీన్ ఎయిటీ వరకు శివాజీ తర్వాత అతని కుమారుడు శంభూజీ తర్వాత రాజారాం రాజారాం భార్య తారాబాయ్ వీళ్ళ తర్వాత మరి చూసినట్లయితే వచ్చిన వాళ్ళు పీష్వాల్ పీష్వాల కాలంలో జరిగినవి ఆంగ్లో మరాఠా యుద్ధాలు అని చెప్పేసి అన్నాం అది ఒకటి ఇక పంజాబ్ ఆక్రమణలో భాగంగా జరిగినవి రెండు సిక్కు యుద్ధాలు అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ రెండు సిక్కు యుద్ధాలు జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం రంజిత్ సింగ్ మరణం తర్వాత జరిగినవి ఓకే రంజిత్ సింగ్ మరణం తర్వాత జరి ఇవన్నీ కూడా మరి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అంటే మనం చూడాలి తర్వాత మరి బ్రిటిష్ వారి సార్వభౌమాధికారం బ్రిటిష్ వారి ఆర్థిక విధానాలు లేదా పరిపాలనా సంస్కరణలు ఇవన్నీ కూడా చూస్తాం వలయబద్ధ విధానం అధీన ఏకాంత విధానం అధీన సంఘ విధానం అన్నాం అంటే ఏ రకంగా ఐసోలేట్ చేశారు సో ఏ విధంగా ఐసోలేట్ చేశారని చెప్పేసి అని అన్న రెవెన్యూ విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి ఓకే సో వలయబద్ధ విధానం ఏ రకంగా అధీన ఏకాంత విధానం అధీన సంఘ విధానం అంటే కొంతమందినేమో ఏకాంతం చేశారు ఒక్కటిగా ఒంటరి వాణి చేశారు సో ఇప్పుడు మైసూర్ అని అన్నాం ఏం చేశారు మరాఠాలను సో అదే రకంగా హైదరాబాద్ నిజాంలను తమ వైపు తిప్పుకొని సో పూర్తిగా ఏం చేశారంటే మైసూర్ను
మరి వాళ్ళు అనుసరించినటువంటి విధానాలు అని చెప్పేసి అన్నాం ఇవి రెవెన్యూ విధానాలు మరి చూసినట్లయితే ఒకటేమో పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ అని అంటున్నాం అంటే శాశ్వత శిస్తు విధానం తర్వాత రెండవది రైత్వారి మూడవది మహల్వారి ఇలా గ్రామ వారి ఈ పద్ధతులన్నీ రెవెన్యూ సైన్య సహకార ఒప్పందం అని చెప్పేసి అన్నాం సైన్య సహకార విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు సైన్య సహకార విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు అంటే లార్డ్ వెల్లస్లీ ఓకే సైన్య సహకార విధానము ఈ సైన్య సహకార విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఎవరంటే లార్డ్ వెల్లస్లీ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ లార్డ్ వెల్లస్లీ ప్రవేశపెట్టింది దాట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్ సైన్య సహకార ఒప్పందంలో చేరిన మొదటి పాలకుడు ఎవరు అంటే హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ టు జాయిన్ దిస్ సబ్సిడియరీ అలయన్స్ అని అన్నట్లయితే హైదరాబాద్ పాలకుడు హైదరాబాద్ నిజాం నిజాం అలీ ఖాన్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఎవరు చేరారు ఇందులో నిజాం అలీ ఖాన్ చేరినట్లుగా తెలుస్తుంది ఇక రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం అని చెప్పేసి అన్నాం దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఇయర్ రాజ్య సంక్రమణాన్ని రాజ్య సంక్రమణ ఈ రాజ్య సంక్రమణ విధానము అని చెప్పేసి అన్నాం రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతాన్ని ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ప్రవేశపెట్టింది లార్డ్ డల్ హౌసీ పుత్ర సంతానం లేకపోతే వారసులు లేకపోతే ఆ రాజ్యాలను బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది అలా రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు లార్డ్ డల్ హౌస్ ఇక ఆర్థిక విధానాలు వలసవాదం ఏమి దశలు వ్యవసాయ చట్టాలను వలసవాదం అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఓకే కాలనైజేషన్ ఎలా చేశారు అంటే భారతదేశాన్ని వలస రాజ్యంగా ఏ రకంగా మార్చుకున్నారు అందులో దశలు అడిగారు మరి ఏ పీరియడ్ నుంచి ఏ పీరియడ్ దాకా ఇవన్నీ కూడా గుర్తుండాలి వ్యవసాయ చట్టాలు ఆధునిక పరిశ్రమల స్థాపన వ్యాపార విభాగం ఫలితాలు ఇదంతా సంపద తరలింపు అని అన్నాం ఎందుకంటే వర్తక వ్యాపారాలకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది పరిశ్రమలు పరిశ్రమలు ఉంటేనే వస్తు ఉత్పత్తి వస్తు ఉత్పత్తి ఉంటేనే అమ్మకాలు తర్వాత లాభాలు ఇలా మరి వీళ్ళు ఏం చేశారన్నట్లయితే పరిశ్రమల స్థాపన వ్యాపార విధానం ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది ఇక సివిల్ సర్వీసెస్ సంస్కరణలు న్యాయ సంస్కరణలు విద్యా సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టడం బ్రిటిష్ వారి పాలనా సంస్కరణల్లో ఇదంతా అన్నం పోలీస్ సంస్కరణలు ఫ్యాక్టరీ చట్టాలు ఇవన్నీ అని చెప్పేసి అన్నాం పారిశ్రామిక విధానాలు ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ యాక్ట్ దర్శిన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ సెకండ్ ఫ్యాక్టరీ యాక్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ నైంటీ వన్ ఇలా ఫ్యాక్టరీ చట్టాలు ఇవన్నీ చేశారు సైనిక పాలన సామాజిక చట్టం అంటే పాలనా సంస్కరణలు అనుసరించిన పద్ధతులు ఏమిటి అనేది కూడా ఒక అంశంగా ఉంది అది కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం అని చెప్పేసి అన్నాం ఇక సిపాయిల తిరుగుబాటు చరిత్ర అని చెప్పేసి అన్నాం సిపాయిల తిరుగుబాటు రాజకీయ కారణాలు ఏంటి ఆర్థిక కారణాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా దట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పదిహేడు వందల యాభై ఏడు మే పదవ తేదీన మరి ప్రారంభమైనట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ సిపాయిల తిరుగుబాటు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ మీరట్ సిపాయిల తిరుగుబాటు ఎక్కడి నుండి ప్రారంభమైంది మీరట్ నుంచి ప్రారంభమైంది ఇక్కడ నుంచి ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ మీరట్ అని చెప్పేసి అన్నాం సిపాయిల తిరుగుబాటు ఇందులో ఎక్కువగా సిపాయిలే పాల్గొనడం వల్ల దీన్ని ఏమని అన్నాం సిపాయిల తిరుగుబాటు అని చెప్పేసి అన్నారు దేశవ్యాప్తంగా మరి అనేక చోట్ల ఇది నంది పలికినట్లుగా తెలుస్తుంది బ్రిటిష్ పాలనను అంతం చేయడానికి ఓకే ఈ సిపాయిల తిరుగుబాటులో ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడగవచ్చు సిపాయిల తిరుగుబాటును నాగరికులకు అనాగరికులకు మధ్య జరిగిన తిరుగుబాటు అన్నది ఎవరు టిఆర్ హోమ్స్ సిపాయిల తిరుగుబాటును మొదటి స్వాతంత్ర సంగ్రామము అని పేర్కొన్నది ఎవరు విడి సాబర్కర్ దీనిని హిందువులు ముస్లింలు ఎందుకంటే హిందువులు ఉన్నారు భారతదేశంలో పెద్ద సంఖ్యలో ముస్లింలు ఉన్నారు హిందువులు ముస్లింలు కలిసి చేసిన కుట్ర అని చెప్పేసి ఎవరు పేర్కొన్నారు ఔట్రామ్ అంటే దీన్ని జాతీయ విప్లవం అంటే నేషనల్ రివోల్ట్ అని అన్నది ఎవరు డిజ్రేలీ దీనిని మరి చూసినట్లయితే స్వార్థపూరిత బుద్ధితో జరిగింది కానీ దేశభక్తితో జరగలేదు ఈ విప్లవం అని చెప్పి అన్నది సర్జాన్ సీలి అనేక రకాలుగా కామెంట్స్ అన్ని ఉన్నాయి దీని మహా విప్లవం ఒక గొప్ప విప్లవం అని చెప్పేసి అన్నది సో దేస్టియా దేస్ ఎస్పెషలీ అశోక్ మెహతా అశోక్ మెహతా అనేది టిఆర్ హోమ్స్ ఏమన్నాడు నాగరికులకు అనాగరికులకు మధ్య జరిగిన తిరుగుబాటు అలా ఈ తిరుగుబాటు కారణాలు రాజకీయ కారణాలు ఏమున్నాయి సాయంకపరమైన కారణాలు మత కారణాలు ఆర్థిక అన్నీ మనం చూడాలి ఎవరెవరు ఎక్కడ నాయకత్వం వహించారు ఢిల్లీ ఢిల్లీలో దీనికి నాయకత్వం వహించింది బహదూర్ షాటు అండ్ భక్తఖాన్ సో బహదూర్ షాటు ఎవరు చిట్ట చివరి మొఘల్ చక్రవర్తి ఈ చివరి మొఘల్ చక్రవర్తిని భారత చక్రవర్తిగా ప్రకటన చేశారు సిపాయిలు ఎప్పుడైతే ఇతన్ని భారత చక్రవర్తిగా ప్రకటన 
చేశారో ఇటువంటి సందర్భంలో ఇది పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభమైంది ఢిల్లీ కాన్పూర్ నానా సాహెబ్ తాంతియా తోపే ఝాన్సీ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ ఇలా అనేక చోట్ల లక్నో లక్నోలో బేగం హజరత్ మహల్ లేడీ ఓకే అట్లా ఆగ్రా అన్ని చోట్ల నట్ ఓన్లీ దిస్ మ్యాన్ రాజస్థాన్ అదే రకంగా ఒడిస్సా సో దేస్ అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉత్తరప్రదేశ్ సో ఇలా అనేక ప్రాంతాల్లో అంతా స్టార్ట్ అయింది ఇన్ రాజస్థాన్ ఓవర్ ద లీడర్స్ జై దయాళ్ సింగ్ హర్దయాళ్ సింగ్ దే ఆర్ ద లీడర్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఉజ్వల్ సాహి సురేంద్ర సాహి దే ఆర్ ద లీడర్స్ ఇన్ ఒడిస్సా ఇన్ అస్సాం దివాన్ మణిరామ్ దత్తా ఇన్ హర్యానా రావు తులా రామ్ అలా నాయకులు ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు తిరుగుబాటు ఫలితాలు ఏంటి ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు ఏంటి తిరుగుబాటు గ్రంథాలు ఏంటి పౌర ఉద్యమాలు ఏంటి ఇవన్నీ చూస్తాం సిపాయిల తిరుగుబాటు గ్రంథాలు మరి చూస్తాయి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆ పేరు మీదనే పుస్తకం రాయడం జరిగింది బుక్ పేరే పుస్తకం పేరు ఏంటంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఈ పుస్తకాన్ని రాసింది ఎస్ఎన్ సేన్ అని అన్నాం ఎస్ఎన్ సేన్ రాశాడు హిస్టరీ ఆఫ్ సిపాయర్ ఇండియా కయి రాశాడు ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ అనే దాన్ని విడి సవర్కర్ రాశాడు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ గ్రేట్ రిబిలియన్ అశోక్ మెహతా రాశాడు ఇట్లా సో అనేక గ్రంథాలని కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఎనీ హౌ సిపాయల తిరుగుబాటు అనేది మొట్టమొదటి తిరుగుబాటుగా పేర్కొన్నారు జాతీయోద్యమంలో మరి చూస్తే బ్రిటిష్ వాళ్ళను వెళ్ళగొట్టడానికి అందుకే నేషనల్ రివోల్ట్ అని దీన్ని పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం ప్రతిసారి కూడా ఏవో ఒక బిట్టు అడుగుతుండే ఉన్నాడు దీనిలో ఓకే ఇందులో మరి చూసినట్లయితే మంగల్ పాండే ఎన్నవ రెజిమెంట్కు చెందినవాడు థర్టీ ఫోర్త్ రెజిమెంట్ మంగల్ పాండే ఏ అధికారిని కాల్ చంపాడు కల్నల్ బాగ్ ఓకే కల్నల్ బాగ్ అని చెప్పేసి అన్నాం సో అదేవిధంగా మరి రాజకీయ కారణాల్లో మరి చూసినట్లయితే రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం ఏ సంవత్సరం ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు లార్డ్ డెలౌసి ఓకే తర్వాత తక్షణ కారణం ఏంటి దీనికి ఓకే ఈ తూటాలన్నీ సప్లై చేశారు ఎన్ఫీల్డ్ తుపాకులను ప్రవేశపెట్టారు ఎన్ఫీల్డ్ తుపాకులో ఉపయోగించే తూటాలకు ఆవు కొవ్వు పంది కొవ్వు పోసారనే వదంతులు ఏర్పడ్డాయి ఎప్పుడైతే ఈ వదంతులు ఏర్పడడం జరిగిందో హిందువులకేమో ఆవు ఏమో పవిత్రమైన జంతువు ముస్లింలకు పంది ఏమో చాలా హీనమైన జంతువు ఇటువంటి సందర్భంలో ఇద్దరు నిరాకరించారు ఇలా తక్షణ కారణమని అంటున్నాం దీంట్లో ప్రతిసారి ఎగ్జామినేషన్లో కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ అయితే ఇదే కాదు ఆల్మోస్ట్ అన్ని టాపిక్స్ నుంచి ఒకటి రెండు బిట్లు అయితే మనకు రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇక చూసినట్లయితే రైతు ఉద్యమాలు గిరిజన ఉద్యమాలు అని చెప్పేసి అన్నాం ఓకే దళిత ఉద్యమాలు వెనకబడిన తరగతుల ఉద్యమాలు దళితులు అని అంటున్నాం మరి దళిత ఉద్యమాలు ఎప్పుడైతే అంటచబిలిటీ అనేది సివియర్గా ఉందో ఇటువంటి సందర్భంలో వచ్చినవి దళిత ఉద్యమాలు ఓకే దళిత ఉద్యమానికి మరి ఆత్మ గౌరవ ఉద్యమం అని అన్నాం ఎవరు ప్రారంభించారు ఈవి రామస్వామి నాయకర్ ఈ రోడ్ వెంకటప్ప రామస్వామి నాయక లేదా యజవా ఉద్యమము అంటున్నాం వైకోం సత్యాగ్రహ అన్నాం ఇవన్నీ దేంతో ముడిపడి ఉన్నాయి దళిత ఉద్యమాలు డిప్రెసర్ క్లాసెస్ అసోసియేషన్ అని అంటున్నాం ఈ డిప్రెసర్ క్లాసెస్ అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేసింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అలా దళిత వెనుకబడిన తరగతుల ఉద్యమాలు కూడా ఎప్పుడైతే అవకాశాలు లేకుండా పోయాయో ఇటువంటి సందర్భంలో ఉద్యమాలు రైతుల ఉద్యమాలు ఈ రైతు ఉద్యమాల్లో భాగంగా జరిగింది చంపారం సత్యాగ్రహ అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఓకే సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్స్ వేచ్ టుక్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఖేడా సత్యాగ్రహ అదే బార్డోలీ సత్యాగ్రహ అదే అలా అనేక ఉద్యమాలన్నీ కూడా జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది గిరిజన ఉద్యమాలు గోండుల తిరుగుబాటు సంతాల తిరుగుబాటు లెప్చాల తిరుగుబాటు ఓకే చాలా ఇవన్నీ కూడా ఏవి గోదేస్ గిరిజన ఉద్యమాలు అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఓకే ముండా తిరుగుబాటు బిర్సా ముండా ఇట్ వాస్ ద లీడర్ ఓకే సో అలా సంతాల్ సంతాల్ తిరుగుబాటు అన్నాం ఈ విధంగా గిరిజనులు ఎందుకు తిరుగుబాటు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎప్పుడైతే గిరిజనేతరులు గిరిజనుల విధానాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం అదే రకంగా బ్రిటిష్ జోక్యం చేసుకోవడం ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే జరిగాయో తిరుగుబాట్లన్నీ కూడా జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం అలా ఇవన్నీ కూడా ఉద్యమాలు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ మూమెంట్స్ ఈ ఉద్యమాలన్నీ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అని చెప్పేసి అంటారు ఇక మనకు సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాలు సాంఘిక సంస్కరణ ఉద్యమాలు అని అంటారు సంఘంలో నెలకొన్నటువంటి మూఢ నమ్మకాలు మూఢాచారాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని కానీ 
లేదా ఏవైతే దురాచారాలు ఉన్నాయో వాటిని రూపుమాపడానికి వచ్చినటువంటివే ఈ సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాలు అని అన్నాం సాంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాలు ఇందులో మొదటగా మరి ఏమున్నాయి సోషల్ ఈవిల్స్ ఏమున్నాయి సోషల్ ఈవిల్స్ అని అంటారు దురాచారాలు సతీ ఆనాడు మరి చూస్తాయి సతీ సిస్టమ్ దేవదాసి జోగిని సిస్టమ్ బాల్య వివాహాలు పరదా పద్ధతి దేవదాసి పద్ధతి సో దేస్ అంటచ్చబులటి అంటరాయితనం ఇటువంటివన్నీ కూడా సో చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి పరదా పద్ధతి ఇవన్నీ అనేకంగా ఉన్నాయని నేను వీటన్నింటినీ రూపుమాపడానికి వచ్చిన వాళ్ళే సంఘ సంస్కర్తలు ఓకే సో మరి సమాజంలో ఆనాడు ఉన్న దురాచారాలన్నీ ఇటువంటి సందర్భంలో మరి పరిచయం అని చెప్పేసి అట్రాక్షన్ పరిచయం అన్నాం రెండవది మరి బ్రహ్మ సమాజ్ని మరి ఏ రకంగా అని చెప్పేసి అన్నాం రాజారా మోహన్ రాయ్ ఏర్పాటు చేశాడు దీన్ని ఏ సంవత్సరంలో దాట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ తర్వాత ఇందులో దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కేశవ చంద్రసేన్లో ప్రముఖ పాత్ర పోషించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఏది ఇది బ్రహ్మ సమాజ్ ప్రజలను చైతన్యవంతులుగా చేయడానికి రాజారామ మోహన్ రాయ్ చేసిన కృషి చాలా ఎక్కువ అందుకే ఇతన్ని మా సాంఘిక మత సంస్కరణ ఉద్యమ పితామహుడు అని చెప్పేసి అన్నాం ఫాదర్ ఆఫ్ సోషియో రిలీజియస్ రినైజాన్స్ మూమెంట్ అని అన్నారు ఎవరిని రాజా రామ మోహన్ రాయ్ రాజా అనేది బిరుదు రామమోహన్ రాయ్ అనేది పేరు ఇతనికి రాజా అనే బిరుదుని ఇచ్చింది మొఘల్ చక్రవర్తి రెండవ అక్బర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇలా అది ఒకటి తర్వాత బ్రహ్మ సమాజ్ అయిన తర్వాత మరి సో ఇక్కడ యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్ అనేది దాట్స్ మన్ యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్ అనేది హెన్రీ వియన్ డరోజియో తర్వాత మరి చూస్తే ప్రార్థనా సమాజ్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరిగింది సో రామదేశ్ ఆర్య సమాజ్ దట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఆర్య సమాజ్ అన్నాం రామకృష్ణ మిషన్ దట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో వచ్చింది రామకృష్ణ మిషన్ దివ్యజ్ఞాన సమాజ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో వచ్చింది దివ్యజ్ఞాన సమాజ్ ప్రార్థనా సమాజ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో వచ్చింది అంటే ఈ అవన్నీ కూడా చూడాలి కొందరు ముఖ్యమైన సంఘ సంస్కరణలు ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ మొట్టమొదట భారతదేశంలో వితంతు పునర్వివాహం చేసింది ఎవరు అంటే ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ శశిపాద బెనర్జీ రాధాకాంత్ దేవ్ హెన్రీ వియన్ డరోజియో బంగిం చంద్ర ఇలా కొందరు ముఖ్యమైనటువంటి సంస్కర్తలు సంఘ సంస్కర్తలు వీళ్ళని కూడా మనం చూడాల్సి ఉంది తర్వాత మహమ్మదీయ ఉద్యమాలు వహాబీ ఉద్యమం దియోబంద్ అహ్మదీయ అలీఘర్ ఓకే సో దేశ్ పరాజీ ఉద్యమం పాగల్పంతి ఇవన్నీ కూడా ముస్లింలలో రినైజాన్స్ తీసుకురావడానికి ఓకే సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ అని చెప్పేసి అన్నాం అలీఘర్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ ఓకే అలా అలీఘర్ ఉద్యమము అని చెప్పేసి అన్న సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఏర్పాటు చేసింది మరి ముస్లింలలో పరదా పద్ధతి ఉండేది మరి పరదా పద్ధతి ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది చాలా చోట్ల అలా మరి మహమ్మది ముస్లింలలో సంఘ సంస్కర్తలు మరి చూస్తే సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ మహమ్మద్ ఇక్బాల్ మహమ్మద్ ఇక్బాల్ అని చెప్పేసి అన్న విప్లవం వర్దిల్ అలీ ఓకే ఫస్ట్ అన్నది ఎవరంటే ఇతనే మహమ్మద్ ఇక్బాల్ అని చెప్పేసి హింగ్ పిలాబ్ జిద్దాబాద్ అని అన్నాడు దీన్ని తర్వాత మరి భగత్ సింగ్ పేర్కొనడం అనేది జరిగింది హింగ్ పిలాబ్ జిందాబాద్ ఓకే మహమ్మద్ ఇక్బాల్ అని అన్నాం పార్సీలో సంఘ సంస్కృతులు సిక్కులో సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాలు ఓకే సిక్కు గురువులు పది మంది అన్నాం గురు నానక్ అందులో మొదటివాడు అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది చివరగా మరి చూసినట్లయితే సో ది స్టెన్త్ గురువు ఇందులో సిక్కు గురువుల్లో మరి చూసినట్లయితే ఐదవ సిక్కు గురువు తొమ్మిదవ సిక్కు గురువు ఇతీశారు మొఘల్ చక్రవర్తులు ఐదవ సిక్కు గురువు గురు అర్జున్ సింగ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఐదవ సిక్ గురు ఎవరు గురు అర్జున్ సింగ్ను ఉరి తీయడం జరిగింది జహంగీర్ పీరియడ్లో అదే రకంగా గురు తేజ్ బహద్దూర్ ఈ గురు తేజ్ బహద్దూర్ను ఉరి తీసింది ఔరంగజేబ్ అలా ఇదంతా కూడా సిక్కులలో మత సంస్కరణ ఉద్యమాలు పార్సీల్లో దాదాపు ఆయన రోజు వీళ్ళు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ మనం చూస్తాం అట్లా ఇది కూడా మనకు వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అన్నాం ఇక జాతీయోద్యమంలో పత్రికా రంగం పత్రికలు ఏ రకంగా ప్రధాన పాత్ర పోషించాయని చెప్పేసి అది ఒకటి పత్రికలు అని చెప్పేసి అన్న నంబర్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఏ న్యూస్ పేపర్ అని అడుగు తిలక్ పత్రికలు ఏంటి కేసరి మరాఠా గాంధీ దక్షిణాఫ్రికాలో ప్రారంభించిన పత్రిక ఇండియన్ ఒపీనియన్ అనిబిసెంట్ పత్రికలు ఏంటి కామన్ వీల్ న్యూ ఇండియా వివేకానంద పత్రికలు ఏంటి ఉద్బోధన ప్రబుద్ధ భారత ఓకే అంబేద్కర్ పత్రికలు ఏంటి అంబేద్కర్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ పేపర్స్ బహిష్కృత భారత్ 
బహిష్కృత్ భారత్ ఒకటి మూక్ నాయకల నంబర్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ అని కూడా సో ముఖ్యమైన పత్రికలు ఓకే అదే రకంగా పత్రికా రంగంపై నియంత్రణ ఐఎన్సీకి ముందు భారతదేశంలో ఏర్పడిన సంస్థలు ఉన్నాం అంతకు ముందే సంస్థలన్నీ ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అంటే ఐఎన్సీ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ కంటే ముందే సంస్థలన్నీ ఏర్పడ్డాయి ఉదాహరణకు ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఏర్పడింది కాంగ్రెస్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఏర్పడింది ఇది మద్రాస్ మహాజన్ సభ ఓకే మద్రాస్ మహాజన్ సభ ఎప్పుడంటే ఎయిటీన్ అంటే ఇంతకంటే ముందే అనేక సంస్థలన్నీ ఉన్నాయి చూడాలి ఇక ఐఎన్సీ సమావేశాలు ముఖ్యమైన సమావేశాలన్నీ కూడా మనం చూడాలి ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఐఎన్సీ మీటింగ్ దట్ వాస్ టేకన్ ప్లేస్ దేర్ ఇన్ బాంబే బాంబేలో జరిగింది అన్న అధ్యక్షుడు డబ్ల్యూసి బెనర్జీ ఎవరు అధ్యక్షత వహించారు డబ్ల్యూసి బెనర్జీ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది సెకండ్ ఐఎన్సీ మీటింగ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అన్నాం ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఐఎన్సీ మీటింగ్ దట్ టు ప్లేస్ ఇన్ కల్కత్తా ఎక్కడ జరిగింది కల్కత్తాలో జరిగింది దీనికి దాదాభాయ్ నవరోజీ నాయకత్వం వహించాడు దాదాభాయ్ నవరోజీలా అన్ని సమావేశాలు మనం చూడాలి ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్ మద్రాస్ బద్రుద్దీన్ తాబ్జీ ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అలహాబాద్లో జరిగింది మొదటి బ్రిటిషర్ జార్జ్ జూలే ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో రెండవసారి బొంబాయిలో జరిగింది దానికి అధ్యక్షుడు వెడ్డర్ బర్న్ ఓకే సో ఎయిటీన్ నైంటీలో మరి చూస్తే కలకత్తాలో జరిగింది దానికి అధ్యక్షుడు సో ది సురోష్ షా మెహతా ఎయిటీన్ నైంటీ వన్ నాగ్పూర్లో జరిగింది సో ది ఫస్ట్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర సో పి ఆనంద ఇలా సో ముఖ్యమైనటువంటి ఐఎన్సీ సమావేశాలు ఏమున్నాయనే చూడాలి ఏవో హ్యూమ్ ఏవో అంటే అలన్ ఆక్టేవియన్ హ్యూమ్ అలన్ ఆక్టేవియన్ అలన్ ఆక్టేవియన్ హ్యూమ్ అని చెప్పేసి ఏవో హ్యూమ్ గురించి మరి రిటైర్డ్ ఐసీఎస్ ఆఫీసర్ అని చెప్పేసి అన్నాం హి వాజ్ అ ఫౌండర్ ఆఫ్ ఐఎన్సీ దాస్ వన్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇక మితవాదుల యుగం అని చెప్పేసి అన్నాం ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ వరకు ఉన్న కాలాన్ని ఏమంటామంటే మితవాదులు శాంతియుతంగా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం సిద్ధిస్తుంది అని నమ్మిన వాళ్ళు ప్రార్థన నిరసన విజ్ఞప్తి అనే సూత్రాలను తీసుకొని ముందుకు నడిచిన వాళ్ళు వీళ్ళని చెప్పేసి అన్న మితవాదులు మితవాదుల ఉద్దేశాలు ఏంటి డిమాండ్స్ ఏంటి వైఫల్యాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం చూడాలి దుగోకలే సూర్యనాథ బెనర్జీ సో ఫిరోజ్ షా మెహతా మదన్ మోహన్ మాలవీయ వీళ్ళంత అతివాదుల ఉన్నది కారణాలు ఏంటి అదే రకంగా మరి ప్రముఖ అతివాదులు లాల్ లజపత్ రాయ్ సో బాలగంగాధర్ తిలక్ బిపిన్ చంద్రపాల్ అరవింద ఘోష్ మొదలైన వాళ్ళంతా అతివాదులు అని చెప్పేసి అన్నాం కొంతమంది ప్రకారం మరి చూస్తే నైన్టీన్ సెవెంటీన్లోనే చంపారన్ ప్రారంభమైంది కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు వరకే అతివాదుల యుగమని కొంతమంది కొంతమంది ఏమో పంతొమ్మిదిలో అయిపోయిందని కొంతమంది తిలక్ మరణించింది ఇరవై కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై వరకు అతివాదుల యుగమని ఉండాలి అని చెప్పేసి అన్నారు ఏది ఏమైనా అతివాదుల యుగం మరి ముఖ్యంగా మరి అన్ని అంశాలు చూడాల్సి ఉంది ఓకే సో దాన్ని ఆ తర్వాత మరి చూసినట్లయితే దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా సో బెంగాల్ విభజన అని చెప్పేసి అన్నాం బెంగాల్ విభజనకు నాంది పలికినటువంటి వైస్రాయ్ లార్డ్ కర్జన్ బెంగాల్ విభజన ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది బెంగాల్ను విభజన చేశాడు ఈస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఒకవేళ డేట్ అడిగితే ఎగ్జామినేషన్లో దట్ ఈస్ అన్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ అక్టోబర్ పదహారు పంతొమ్మిది వందల ఐదులో బెంగాల్ విభజన అని అన్నాం అలా బెంగాల్ విభజన కొంతకాలం ముందు జరిగిన పరిణామాలు చూడాలి విభజన చూడాలి స్వదేశీ ఉద్యమం అంటే బెంగాల్ విభజన అంటే వందే మాత్రం ఉద్యమం స్వదేశీ ఉద్యమం ముస్లింల పాత్ర ఏంటి కార్మికులు ఏంటి స్వదేశీ ఉద్యమం ఫలితాలు ఏంటి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఆ తర్వాత మరి హోమ్ రూల్ ఉద్యమం ముఖ్య లక్షణాలు ఏంటి హోమ్ రూల్ ఎప్పుడు దట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్ సిక్స్టీన్ పంతొమ్మిది వందల పదహారులో దీన్ని తిలక్ మరియు అనిబి సెంట్లు ప్రారంభించారు బాలగంగాధర తిలక్ మరియు అనిబి సెంట్ అని చెప్పేసి అన్నాం దీన్ని ప్రారంభించింది అలా విదేశీల్లో హోమ్ రూల్ ఐర్లాండ్లో కూడా ఇది ప్రారంభమైంది హోమ్ రూల్ అలా ఇవన్నీ కూడా ఇక గాంధీ వ్యక్తిగత దక్షిణాఫ్రికా జీవిత సో దేస్ సమాచారం దక్షిణాఫ్రికాకి వెళ్ళింది ఎప్పుడు ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీ వచ్చింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ జనవరి నైన్త్ మరి జనవరి తొమ్మిదిని ఏమని అంటారు ఎన్ఆర్ఐస్ డే ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ అని పేర్కొంటారు అలా అదొకటి గాంధీ సత్యాగ్రహం చంపారన్ అహ్మదాబాద్ ఖేడాయి సత్యాగ్రహం రౌలత్ చట్టం రౌలత్ ఎటువంటి కారణం లేకుండా ఏ భారతీయునైనా అరెస్ట్ చేయవచ్చు అని చెప్పిన చట్టం రౌలత్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఏప్రిల్ ఆరు ఇదేమో జలియన్ వాలాబాగ్ ఏప్రిల్ 
పద్మూడు అలీ సోదరులు మహమ్మద్ అలీ షౌకత్ అలీ వెళ్ళు అలీ సోదరులు సహాయ నిరాకరణ గాంధీ ప్రారంభించిన ఉద్యమం నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాం దాట్ వై హ్యావ్ టు సి శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమము అని చెప్పేసి అన్న శాసనాన్ని ఉల్లంఘించి అని చెప్పేసి అన్న గయా కాంగ్రెస్ సమావేశం ఇవన్నీ జరిగాయి ఓకే కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు శాసన ఉల్లంఘన అంటూ పుస్తత్యాగ్రహం ఇదేమో శాసన ఉల్లంఘన కమిటీ అన్నాం స్వరాజ్ పార్టీ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ స్వరాజ్ పార్టీని ఏర్పాటు చేసింది సిఆర్ దాస్ అండ్ మోతీలాల్ నెహ్రూ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే తర్వాత ముడ్డిమాన్ కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు సైమన్ కమిషన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ నెహ్రూ రిపోర్ట్ సో ఇది సాల్ట్ సత్యాగ్రహ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం అంటే సాల్ట్ సత్యాగ్రహ ఇలా ఇవన్నీ కూడా చూడాలి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు ఎక్కడ జరిగాయి లండన్ లండన్ జిమ్స్ ప్యాలెస్లో జరిగాయి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ తర్వాత కమ్యూనల్ అవార్డ్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ డిక్లేర్ చేసింది రామ్సే మెక్డొనాల్డ్ రామ్సే మెక్డొనాల్డ్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో జరిగిన ఎన్నికలు మద్రాసులో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచి జస్టిస్ పార్టీ ఓటమి ఇవన్నీ ఆగస్ట్ ఆఫర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ చేసింది లార్డ్ లిన్లిత్ గో సో ఓకే వ్యక్తి సత్యాగ్రహం ఇండివిజువల్ సత్యాగ్రహ క్రిప్స్ రాయపురం నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ సార్ స్టాఫ్ అవుట్ క్రిప్స్ క్రిప్స్ ఆధ్వర్యంలో రావడం క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం దట్స్ లాస్ట్ మూమెంట్ స్టార్టెడ్ బై మహాత్మా గాంధీ ఇన్ దిస్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ఓన్లీ మహాత్మా గాంధీ గేవ్ ఏ కాల్ డూ ఆర్ డై క్విట్ ఇండియా అంటే లీవ్ ఇండియా దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళండి అని ప్రారంభించింది క్విట్ ఇండియా డివైడ్ అండ్ క్విట్ అని నినాదం ఇచ్చింది మహమ్మద్ అలీ జిన్నా మొదట విభజన చేయండి తర్వాత వెళ్ళండి అన్నవాడు సో దిస్ జిన్నా అని అన్నాం ఇక రాజాజీ రాజగోపాలాచారి అని చెప్పేసి అన్నాం సో రాజాజీ స్వామ్లా సిఆర్ ఫామ్లా అని అంటున్నాం వేవల్ ప్లాన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో అదే రకంగా మరి చూస్తే సిమ్లా ప్రణాళిక నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో దేశ తిరుగుబాటు ఎప్పుడు జరిగింది అనేది తర్వాత క్యా దేశ క్యాబినెట్ రాయభారం క్యాబినెట్ మిషన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో ముగ్గురు సభ్యులతో రావడం అదే ప్రత్యక్ష చర్య డైరెక్ట్ యాక్షన్ డే అన్నాం ఇక్కడ డైరెక్ట్ యాక్షన్ డే ప్రత్యక్ష చర్యా దినంలో నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో మరి చూస్తే కలకత్తాలో జరిగిన ఈ సార్ నాలుగు వేల మంది మరణించారు మూడు వేల మంది హిందువులు వెయ్యి మంది ముస్లింలు అలా ప్రత్యక్ష చర్యా దినం అని చెప్పేసి అన్నాం తర్వాత తాత్కాలిక ప్రభుత్వం నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో ఏర్పాటు క్లిమెంట్ అట్లీ ఈ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ బ్రిటన్ అట్లీ ప్రకటన మౌంట్ బ్యాటన్ ప్రణాళిక సరిహద్దు కమిషన్ ఇలా ఇవన్నీ సో గాంధీజీ హత్య అంశాలన్నీ కూడా మరి ఆల్మోస్ట్ వై హ్యావ్ టు సీ ఆల్ దీస్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఇక ఇందులో కమ్యూనిస్ట్ కార్మిక ఉద్యమాలు మరి చూస్తే ఆజాద్ హింద్ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఎర్రకోట విచారణకు తీసుకురావడం జపాన్ పర్యటనకు వెళ్ళడం ఇవన్నీ సో విప్లవ భారత్లో విప్లవ తీవ్రవాద సంస్థలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి విదేశాల్లో ఎలా ఉన్నాయి గదరపాటి ఎలా చేసింది ఇవన్నీ గదరపాటి ఎప్పుడు ఏర్పడింది నైన్టీన్ థర్టీన్ లాలా హర్దయాల్ ఓకే సోహాన్ సింగ్ బక్నా వాజ్ ద ఫస్ట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ దేశ్ గదర్ పార్టీ అంతకంటే ముందు కూడా మనకు విప్లవాత్మక సంస్థలు అని చెప్పేసి అన్నాం ర్యాండ్ అనే బ్రిటిష్ అధికారిని ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో హత్య చేసింది చాపేకర్ సోదరులు ఓకే బాలకృష్ణ చాపేకర్ దామోదర్ చాపేకర్ అక్కడి నుంచి అన్నీ మనం చూడాల్సి ఉంది ఓకే విప్లవాత్మక తీవ్రవాదులు కమ్యూనిస్ట్ కార్మిక ఉద్యమాలు ఎంఎన్ రాయ్ ఉద్యమం అని అన్నాం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎప్పుడు ఏర్పడింది నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఏర్పడింది ఇట్ వాజ్ స్టార్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి అన్నాం అవన్నీ కూడా గుర్తుండాలి మతతత్వ సిద్ధాంతం కారణాలు ఫలితాలు ముస్లిం లీగ్ స్థాపన జిన్న ఇవన్నీ చిన్న చిన్న అంశాలు ఓకే సో ఇలా సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూడాల్సి ఉంది నాల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ వేడ్ బెంగాల్ గవర్నర్స్ మరియు వారన్ హేస్టింగ్స్ వరకు సో బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ హేస్టింగ్స్ నుంచి బెంటింగ్ వరకు అదే రకంగా గవర్నర్ జనరల్స్ బెంటింగ్ నుండి క్యానింగ్ వైస్ రాయ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూడాల్సి ఉంది ఓకే ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అంటే గవర్నర్ జనరల్స్ మరియు వైస్ రాయ్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం గవర్నర్ జనరల్స్ అంతకుముందు ఏమన్నారు ఓన్లీ గవర్నర్స్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఎక్కడి నుంచి రాబర్ట్ లైవ్ నుండి వారన్ హేస్టింగ్స్ వరకు ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత గవర్నర్ జనరల్స్ అన్నారు గవర్నర్ జనరల్స్ ఆఫ్ బెంగాల్ అన్నారు తర్వాత గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు వైస్ రాయ్స్ ఇలా వీళ్ళందరినీ కూడా దాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా సో వై హ్యావ్ టు సీ అని చెప్పేసి అన్నాం ఇక్కడ మరి చూసినట్లయితే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్కు కొట్టడానికి నువ్వు చా చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే నువ్వు ఒక ప్లాన్ అనేది ఫిక్స్అప్ చేసుకోవాలి దెర్ మస్ట్ బి 
ప్లాన్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ నీకు రోజు ఆరు గంటలు చదవాలని ప్లాన్ ఉంది మరి ఇక ఆరు గంటలు నువ్వు చదవగలగాలి దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి ఆచరణలో పెట్టగలిగితే అప్పుడు రిజల్ట్ వస్తుంది థౌజండ్ మైల్స్ జర్నీ ఆల్సో స్టార్ట్స్ విత్ ఏ సింగిల్ స్టెప్ అంటే దూరం చిన్నదైనా సరే నడవకుండా అయితే నువ్వు చేరలేవు ఓకే అది జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషను లేదా గ్రూప్ వన్ సివిల్ సర్వీసెసో నువ్వు ప్రయాణం చేయలేకపోతే నువ్వు గెలవడం కష్టం నువ్వు ప్రయాణం చేయాలి జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ నువ్వు రాయాలి రాయాలంటే దానికోసం కష్టపడాలి చదవాలి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అంతా పెంపొంది పెంచుకోవాలి ఎప్పుడైతే నీలో విశ్వాసం నమ్మకం ఉంటుందో అప్పుడు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయగలవు అందుకే ఫస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను నువ్వు బిలీవ్ చేయాలి నేను కొట్టగలను అనేటటువంటి ఒక ఉత్సాహం అనేది ఉండాలి అదే రకంగా ఆప్టిమిస్టిక్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవ్వాలి నీలో ఎస్ నేను సాధించగలను దీన్ని అనేటువంటి సో దాట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే యు ఆర్ ద గైడ్స్ యు ఆర్ ద మాస్టర్ యు ఆర్ ద పైలట్ టు యువర్ లైఫ్ నీ జీవితానికి ఎవరో సూత్రధారులు కాదు నువ్వే సూత్రధారివి ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీస్ వస్తారు చెప్తారు వెళ్ళిపోతారు మరి దాన్ని గుర్తు పెట్టుకొని ఎక్కువసార్లు రివైజ్ చేసుకొని దాన్ని మర్చిపోకుండా ఎగ్జామ్లో ప్రజెంట్ చేసేది ఎవరు నువ్వే అందువల్ల నీ జీవితానికి నువ్వే సూత్రధారివి నువ్వు ఎంత కష్టపడితే అంత ఇంకా ఒకటి ఏంటంటే చదువుతాం చదివింది గుర్తుండేలాగా చదవాలి ఊరికే నేను కూడా చదివాను మార్నింగ్ నుంచి చదువుతూనే ఉన్నానంటే చదువుతూనే ఉన్నావు పది గంటలు చదివావు ఏం గుర్తులేదు అనుకో వేస్ట్ అయిపోతుంది అందువల్ల అది వద్దు గుర్తుండేలాగా చదువు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గెట్ క్లారిటీ అబౌట్ ద సిలబస్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ దీనికి సిలబస్ ఏముంది క్లారిటీ అబౌట్ ద సిలబస్ నీకు సిలబస్ పైన పట్టు రావాలి దానికి తోడుగా నేను ఏం చదవాలి ఎలా చదవాలి చదివింది గుర్తుండేలాగా చదవాలి అందుకే చెప్తున్నాను చదివేది గుర్తుండేలాగా చదవాలి లేదు వీడియోస్ బాగా వినాలి ఓకే ఎందుకంటే ఏమైతే వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందో అటువంటి వీడియోస్ అన్నీ నువ్వు వినాలి ఆ విన్నట్లయితే దెన్ యూ కెన్ సో గెట్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ మంచి నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది లేదంటే యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ద థింగ్స్ డన్ ఓకే అది దాట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇక చూసినట్లయితే రివిజన్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లేదా ఇఫ్ యూ వాంట్ హ్యావ్ డిస్కషన్స్ విత్ అదర్స్ అది ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది నువ్వు ఒకవేళ ఏదైనా ఒక టాపిక్ను చంపారన్ సత్యాగ్రహ చంపారన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది బీహార్లో ఉంది నార్తన్ బీహార్ ఇంతకీ చంపారన్ సత్యాగ్రహం ఏంటి చంపారన్ సత్యాగ్రహంలో మరి తిన్ కథి అనే పద్ధతి ఉండేది తిన్ కథి అంటే మూడు బై ఇరవై వంతు భూభాగంలో ఈ నీలిమందు మొక్కలు పండించాలని ఒత్తిడి చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు దీన్ని రైతులు నిరాకరించారు మరి మహాత్మా గాంధీని ఆహ్వానించారు గాంధీని ఎవరు ఆహ్వానించారు చంపారన్ కురమ్మని ఓకే రాజ్ కుమార్ శుక్ల మరి గాంధీ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏం జరిగింది ఎలా దిన నీకు అంతా ఒకసారి డిస్కస్ చేసావనుకో దెన్ ఇట్ విల్ బీ యువర్ మైండ్ విన్నామనుకో అప్పుడు కూడా గుర్తు నీ ఓన్గా చదివినప్పుడు కూడా గుర్తుంటుంది కానీ ఏకాగ్రతతో చదవాలి మైండ్ బాడీ ఏమో బాడీ ప్రజెంట్ మైండ్ ఆబ్సెంట్ అంటే అది సరిపోదు నీ దగ్గర ఏమో బుక్ ఏమో ఉంది కానీ మైండ్ ఎక్కడో ఉంది మరి అప్పుడు వేస్ట్ అవుతుంది వినడం అలా కాదు నువ్వు వింటుంటే నీకు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అదంత కదే పెరుగుతుంది లేదా నీకు ఎవరితో డిస్కషన్ చేసినప్పుడు నీ మైండ్ అనేది పక్కకి వెళ్ళదు అలా ఉంటుంది అందుకే ఎక్కువగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం లేదు నువ్వు చదివినా కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ అందుకే ఏకాగ్రత అని అంటున్నాం అలా చదవగలిగితే ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా not only this examination you can secure group to job you can secure group one job because all videos are available anni unnai anni exams ku sambandhinchina avanni kuda unnai nevu andavalla jagrataga cheyalsina pani ente ante chadavali chadivindi em gurtundo book mooses oka sari points gurtichukovali you go through one hour some subject okay you go through history for one hour హిస్టరీని ఒక వన్ అవర్ లేదా జాగ్రఫీ వన్ అవర్ లేదా బయాలజికల్ సైన్స్ వన్ అవర్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చదువు జాగ్రత్తగా చదువు చదివిన తర్వాత యూ క్లోజ్ ద బుక్ ఎందుకంటే ఇది దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నువ్వు దెన్ యూ రివైజ్ నీ మనసులో దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని రివిజన్ చేసుకోగలిగితే అంటే నేను చదివింది ఎంతవరకు గుర్తుంది ఏం పాయింట్స్ గుర్తున్నాయి ఏం మర్చిపోయాను గుర్తుందా లేదా అనే అంశాలుగా నా చూసినట్లయితే 
నీకు ఖచ్చితంగా దాని మీద అవగాహన అనేది ఏర్పడుతుంది లే ఇప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఒకటి చదివావు ఏది దండి సత్యాగ్రహం మహాత్మా గాంధీ ప్రారంభించినటువంటి సత్యాగ్రహం దండి సత్యాగ్రహం లేదా దీనికి ఉప్పు సత్యాగ్రహం అని పేరు శాసనాన్ని ఉల్లంఘించి ఉప్పును తయారు చేయడం వల్ల దీన్ని శాసనోల్లంఘన ఉద్యమం అని కూడా అన్నారు ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది మార్చి పన్నెండు పంతొమ్మిది ముప్పై అయినా ప్రారంభమైంది ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది సబర్మతి నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దండి గ్రామానికి వెళ్ళాలి దండి ఎక్కడుంది గుజరాత్ సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటిది నీకు ఒక టాపిక్ చదివిన తర్వాత దాన్ని క్లోజ్ చేసి నువ్వు రివైజ్ చేసుకోగలిగితే దెన్ సో యూ కెన్ సో గెట్ ద థింగ్స్ డన్ అంటే ఏమైనా మర్చిపోయావా లేదా గుర్తుందా ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా నిన్ను నువ్వే అంచనా వేసుకోవాలి నీ మీద ఎవరు పర్యవేక్షణ చేయరు సమ్టైమ్స్ యువర్ ఫాదర్ ఈజ్ బిజీ యువర్ మదర్ ఈజ్ బిజీ లేదు సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ సబ్జెక్ట్స్ సో వాళ్ళు నీ గురించి ఎందుకంటే యు ఆర్ గ్రోన్ అప్ నీకు చిన్నపిల్లోడిలాగా నాలుగో తరగతి ఐదో తరగతి అయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దగ్గర నుండి చూస్తారు నవ్ యు ఆర్ రైటింగ్ దిస్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్ జూనియర్ అసిస్టెంట్స్ ఆట్ ది సేమ్ టైం గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ ఇవి దీనిలోకి ప్రిపేర్ అవుతున్నావు మరి అటువంటి సందర్భంలో దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్టర్బ్ యూ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సే ఎనీథింగ్ బాగా చదువుకోమని చెప్తారు అంతవరకే చదవాల్సింది ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది ఎవరు నువ్వు అందువల్ల నువ్వేం చేయాలి ఒక సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్తో ముందుకు వెళ్ళాలి సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ అంటే ఏం లేదు సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ నాలుగు గంటలకు ఐదు గంటలకు లేవాలంటే ఐదు గంటలకు లేవాలి నాలుగు గంటలకు లేవాలా నాలుగు గంటలకు లేవాలి టెన్ ఓ క్లాక్ నిద్రపోవాలి నిద్ర లేదా యూ హ్యావ్ టు గో టు బెడ్ బై లెవెన్ యూ హ్యావ్ టు వేకప్ బై ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఖచ్చితంగా లేవాలంటే లేవాలి అట్లా ఒక సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ పెట్టుకుని నీకు నువ్వుగా చదివి ఈ వీడియోస్ అన్నీ విని జాగ్రత్తగా పెట్టినటువంటి సో దే స్ట్రెస్ పేపర్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేసి అలా చేయగలిగితే ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ కెన్ సెక్యూర్ జాబ్ నీకు ఖచ్చితంగా జాబ్ అనేది వస్తుంది కానీ ఎలా అంటే హోల్ హార్టెడ్గా చేయాలి ఏదైనా చేస్తే హాఫ్ హార్టెడ్గా చేయొద్దు హాఫ్ హార్టెడ్గా చేస్తానంటే అవసరం లేదు ఆ రోజే బెటర్ యూ సే గుడ్ బాయ్ ఓకే నాకు ఇది అవసరం లేదని గుడ్ బై చెప్పాలి హోల్ హార్టెడ్గా చేసే రకంగా ఉంటేనే యూ హ్యావ్ టు కమ్ ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉంది ఈ కాంపిటీషన్లో నిలబడగలగాలి ఉద్యోగం సాధించాలన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి ఓకే ఏదో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ అయిపోదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ దెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ కెన్ గెట్ జాబ్ నూటికి నూరు శాతము నీకు ఉద్యోగం అనేది వస్తుంది ఓకే ఎప్పుడు ఆలోచన ఎలా ఉండాలంటే విజయం అనేది సాధిస్తాను విజయం సిద్ధిస్తుంది ఓకే సో అనే ఆలోచన నీలో బాగా ఉండాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఏ విత్తనం వేస్తే ఆ చెట్టే వస్తుంది ఓకే వేప చెట్టు విత్తనం వేసావు వేప చెట్టే మొలుస్తుంది లేదా బ్యానియన్ ట్రీ ఇది వేసావు అదే వస్తుంది అలా విజయం అనే విత్తనాన్ని నీ మైండ్లో వేస్తే ఖచ్చితంగా విజయమే వస్తుంది ఓకే దీన్ని శ్రద్ధగా అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని యూ ప్రిపేర్ వెల్ ఓకే సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ